നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ പാത്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ അതായത് താപമൊഴുകുന്ന വഴികൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ മ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് താപം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഏതെല്ലാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ചാലനം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാലനം എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വേറെ വേറെ രണ്ടെണ്ണവും കൂടിയുണ്ട് അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാലനം കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനം റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വികിരണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ചാലനം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളിവിടെ പറയുവാണ് എന്താണ് ചാലനം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതാണ് തന്മാത്രകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ചാലനം മനസ്സിലായോ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ദ മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ആ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ടു ദ അതർ എൻഡ് മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വിത്തൗട്ട് ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോളിക്കൂൾസ് ആ മെറ്റീരിയലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ആ ഹീറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അലുമിനിയം കമ്പി ആ ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അലുമിനിയം കമ്പിയിൽ ചൂടാക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആ കമ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം വരെ ചൂടാവും അത് എന്ത് വഴിയാണ് ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ആ ഒരു ചൂടാകൽ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഇത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അങ്ങ് ഈ ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള തന്മാത്ര എ എന്നും ബി എന്നും സി എന്നും അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ടുള്ള തന്മാത്രകൾക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പേര് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ എ തന്മാത്ര ചൂടായി അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അതിൻ്റെ ചൂട് ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ബി എന്ത് ചെയ്യും ബി തന്മാത്ര ചൂടായി അപ്പോൾ ബി യുടെ ചൂടിന് അതിന് സിക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സി ചൂടായി അടുത്ത സി എന്ത് ചെയ്യാതെ ഡിക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ 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 താപം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്താണ് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അലുമിനിയം കമ്പി മുഴുവനും എന്താവുന്നത് ചൂടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ചാലനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചാലനം എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു പഠിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് നോക്കുന്നത് ഏതാണ് കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനം കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേനെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം മീൻസ് ചാലനത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഈ സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ചാലനത്തിൽ ആ തന്മാത്രകൾ സ്ഥാനം മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അവയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സംവഹനത്തിൽ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം നടക്കുന്നു അതിലൂടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താപം എത്തുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് മോളിക്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളുടെ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചലനം വഴി ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ സംവ
വികിരണം എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ മാധ്യമത്തിന് സഹായമില്ലാതെ ആ താപം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വികിരണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മിനുസമുള്ള പ്രതലം വികിരണ താപത്തെ പ്രതിപതിപ്പിക്കും നല്ല മിനുസമുള്ള പ്രതലാണെങ്കിൽ അത് ആ വികിരണം വഴി എത്തിച്ചേരുന്ന താപത്തെ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കും അതായത് അടുത്ത് നോക്കി എ റൗണ്ട് ടേബിൾ ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ടേബിൾ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇതാണ് റൗണ്ട് ടേബിൾ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കും അതാണ് റൗണ്ട് ടേബിൾ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു പൊട്ടാസ്യം തരികൾ ഇട്ടു അതിനെ ചൂടാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പൊട്ടാസ്യം തരികളുടെ നിറമായ വയലറ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ മൊത്തം വ്യാപിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ആ അവിടെ നടക്കുന്നത് സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയേക്കുന്ന നോക്കാം ഹീറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മൂവ്സ് അപ് വാട്സ് ആ ഹീറ്റായ ചൂടായ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു മുകളിലേക്ക് മൂവ് ആവുന്നു ആൻഡ് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മൂവ്സ് ഡൗൺ അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആ കളറിലുള്ള വാട്ടർ മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള കളറില്ലാത്ത വേറെ നമ്മുടെ വേറും വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴേക്ക് മൂവ് ആവുന്നു താഴേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ കോൾഡ് വാട്ടർ മുകളിലുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ ആ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള കോൾഡ് വാട്ടർ മൂവ്സ് ഡൗൺ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഹിയർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം മൂവ്സ് അപ് വാട്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ ചൂടുള്ള വെള്ളം മൂവ്സ് അപ് വാട്സ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മൂവ്സ് ഡൗൺ എന്നാൽ മുകളിലുള്ള തണുത്ത വെള്ളം താഴേക്ക് പോകുന്നു ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ വാട്ടറിലെ ജലത്തിലെ ഈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ജൽ താപപ്രേഷണം ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോട്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ആ ഈ ചൂട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ജല തന്മാത്രകളുടെ മൂമെൻറ്റ് സഞ്ചാരം മൂലമാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത മലയാള മീഡിയം കാർക്കുള്ളതാണ് അത് എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടാക്കിയപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് തരികൾ മുകളിലേക്ക് പോയി പകരം മുകളിലുള്ള തണുത്ത ജലം താഴേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗത്തുള്ള ചൂടായ ജലം മുകളിലേക്ക് പോവുകയും മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തണുത്ത ജലം താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ചൂട് പിടിച്ച ജല തന്മാത്രകളുടെ ചലനം മൂലമാണ് ജലത്തിൽ താപപ്രേഷണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാതകത്തിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദ്രാവകത്തിലും വാതകത്തിലും ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആ സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ സാറ് ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തത് ഹീറ്റ് റീച്ചസ് ദ എർത്ത് ഫ്രം ദ സൺ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എർത്തിലെത്തുന്നത് എന്താണ് ഏത് മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വികിരണം ദ വാട്ടർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ നമുക്കറിയാം ദ്രാവകത്തിൽ കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹനം അടുത്തത് ഹോട്ട് എയർ എസ്കേപ്സ് ടു ദ എയർ ഹോൾ ആ ചൂടായ വായു എയർ ഹോൾ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് സംവഹനം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത് തീയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ അത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വികിരണം അല്ലെങ്കിൽ
അത് മൂലം ഈ ഇരട്ട ഭിത്തികൾക്കിടയിലെ ശൂന്യമായ സ്ഥലം മൂലം സംവഹനം മൂലമുള്ള താപനഷ്ടം കുറയുന്നു കാരണം സംവഹനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ല അവിടെ ശൂന്യമായ സ്ഥലമാണ് എം ടി ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇവിടെ ഈ ശൂന്യമായ സ്ഥലം മൂലം സംവഹനം മൂലമുള്ള താപനഷ്ടം അവിടെ തടയുന്നു അടുത്തത് സിൽവർ ലവണങ്ങൾ പുഷിയ ഉൾഭാഗമുള്ള പ്രതല അപ്പോൾ വികരണം മൂലമുള്ള താപനഷ്ടം കുറയും അപ്പോൾ അവരുടെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കുള്ളതാണ് അതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ഫടിക പാത്രവും അടപ്പും ആ ഹീറ്റ്ലോസിസ് റെഡി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു കൺവെക്ഷൻ ഇരട്ട ഭിത്തികൾക്കിടയിലെ ശൂന്യമായ സ്ഥലം ഹീറ്റ്ലോസിസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു കൺവെക്ഷൻ സിൽവർ ലവണങ്ങൾ പൂശി ഉൾഭാഗമുള്ള പ്രതലം ഹീറ്റ്ലോസിസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ റേഡിയേഷൻ അടുത്ത സാറത്ത് വന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ രണ്ടാമത്തത് തെർമോഫ്ലാസ്ക് താപനഷ്ടം തടയുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ ഡു ദ തെർമോഫ്ലാസ്ക് പ്രിവാൻഡ് ഹീറ്റ്ലോസ് തെർമോഫ്ലാസ്കിൻ്റെ മൂടിയും പുറം ഭിത്തിയും കുചാലകങ്ങളാണ് ഇത് ചാലനം വഴിയുള്ള താപനഷ്ടം തടയുന്നു ഇരട്ട ഭിത്തികൾക്കിടയിലുള്ള ശൂന്യസ്ഥലം സംവഹനം മൂലമുള്ള താപനഷ്ടം തടയുന്നു ചില്ല് ഭിത്തികൾക്കിടയിൽ വെള്ളി പൂശിയത് കൊണ്ട് വികരണം വഴിയുള്ള താപനഷ്ടവും തടയുന്നു ദ ലിഡ് ആൻഡ് ഔട്ടർ വോൾ ഓഫ് ദി തെർമോഫ്ലാസ്ക് ആർ പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് തെർമോഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ലിഡും ഔട്ടർ വാളും ആ പൂർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുചാലകങ്ങളാണ് ഹീറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്തവയാണ് ദിസ് പ്രിവെൻസ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ഷൻ ഇത് കണ്ടക്ഷൻ വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ നോട്ടാണ് കേട്ടോ ദ വാക്വം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡബിൾ വോൾസ് പ്രിവെൻസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദ കൺവെക്ഷൻ ഈ ഡബിൾ വാ ഒരു ഇരട്ട ഭിത്തി ഡബിൾ വാൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൺവെക്ഷൻ വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ സിൽവർ കോട്ടിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്ലാസ് വാൾസ് ആൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് ഹീറ്റ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ദ റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഈ ഗ്ലാസ് സിൽവർ കോട്ടിങ് ഒരു ഗ്ലാസ് വാളിൽ സിൽവർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സിൽവർ കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ റേഡിയേഷൻ വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ലോസും അവിടെ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ വഴിയുള്ള ഹീറ്റ് ലോസും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ തെർമോഫ്ലാസ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ ചൂടായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പറഞ്